ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷനോജ്ലാൻ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾക്ക് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് മാത്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എണ്ണം പതിനാറ് എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലേ അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ചിലപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആവാം അല്ലേ അടയാളങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ആവാം ഐഡിയാസ് ആവാം ആശയങ്ങളാവാം ഓർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആവാം എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളാവാം സോ എ കളക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നോർമലി സെറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ആക്ച്വലി ബട്ട് വെരി എസെൻഷ്യൽ ആറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെടണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പറയാം ഗുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ ഓരോ ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സിനിമകളുടെ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുക്കുകൾ ഗുഡ് ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഓരോരോ ആളുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല സോ ആക്ച്വലി സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് സിമ്പിൾസ് ഓർ ഐഡിയാസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് സിമ്പിൾസ് ഓർ ഐഡിയാസ് ഈസ് കോൾഡ് എ സെറ്റ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ ആശയങ്ങളെയോ നമുക്ക് ഗണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ടേംസുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മലയാളം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മലയാളത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച മലയാളത്തിലെ ടേംസ് ആയിരിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാളം മീഡിയംകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ കുറേ സെറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സംതിങ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള കളക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ സംഖ്യകളാണ് കേട്ടോ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ കുറവായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം പത്തിൽ കുറവായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വെറുതെ വെറും എണ്ണൽ സംഖ്യകളല്ല പത്തിൽ കുറവായ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ പത്തിൽ കുറവായ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്നുണ്ടാകാം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ദ ആർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ അല്ലേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് പിന്നെ നോക്കൂ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അല്ലേ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു അതൊരു കളക്ഷനാണ് ആൻഡ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാറ്റ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ മറ്റ ത്രികോണം
രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ നോട്ടേഷനൊക്കെ വെച്ച് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിന്നെ പറയാം ആൻഡ് സെറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് പൂർണ്ണസംഖ്യകളാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് അല്ലേ ആൻഡ് ക്യു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷ് നമ്പേഴ്സ് ഓൾ റാഷ് നമ്പേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ പി ബൈ ക്യു ഫോം ആണ് അല്ലേ ഭിന്നക രൂപം ക്യു നെവർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അപ്പം അത് എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വരും ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള നമ്പറാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതൊക്കെ ആ ടൈപ്പിലുള്ള വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ പിന്നെ നോക്കൂ ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖീയ സംഖ്യകളാണ് ഒരു രേഖയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ച ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഈ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജറുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ഫോർ യൂസിങ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പൂർണ്ണസംഖ്യകളാണ് ക്യൂ ഫോർ യൂസിങ് റാഷ് നമ്പേഴ്സ് റാഷ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ ആർ ഈസ് ഫോർ യൂസിങ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് രേഖീയ സംഖ്യകൾ സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് പ്ലസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക പ്ലസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ക്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ പോസിറ്റീവ് മാത്രം ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആവാം ത്രീ ആവാം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ക്യൂ പ്ലസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ആർ പ്ലസ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും സീറോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് കൊണ്ട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അൽഫബെറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സെറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയണം നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടിലും ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കളക്ഷൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത സെറ്റല്ല ഗുഡ് സിനിമ ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽസ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓരോരോ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്നും നിർവചനം സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത നിർവചനം സാധ്യമല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ എന്താവുന്നില്ല സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നില്ല അല്ലാത്തതല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സെറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ തിയറി ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ ജോൺ കാൻഡർ ആണ് ജർമ്മൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ജോൺ കാൻഡർ കേട്ടോ അപ്പം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ജോൺ കാൻഡറിൻ്റെതാണ് ഒരു ജർമ്മൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് എ സെറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ സെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റിനെ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ സെറ്റിലുള്ള എലിമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എലുള്ള എലിമെന്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതുക എന്താണ് ത്രീ എന്നിലുണ്ട് മൂന്ന് എന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതും ഈ എലിമെന്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഈ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണത് അപ്പൊ നമ്മൾ അംഗമല്ല അപ്പൊ സീറോ അതിലല്ലോ എന്നിലുണ്ടോ സീറോ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു not belongs to n n il zero alle pooja ulpadunnillallo appo nammal kaanikunu zero not belongs to edunnathu ingane ee edittu angane nammal endu cheya ingane edi kanya not belongs to rendu kaaryangal sadhikkana to appo belongs to angam aanunu kaanikkan ingeneyum zero is not belongs to n ennu kaanikkan ingane ezhudanam okay appo namukku ini enganeyana set in represent cheyunna aadyathe form ilekku pova സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിലെ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ എക്സ്പേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിവിടെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സെറ്റില് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ദിസ് ഫോം വി യൂസ് ബ്രേസസ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബ്രേസസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റാണ് അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ ഇ ഇക്വൽ ടു ഇത് വായിക്കുന്നത് സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നു എൻ ഇ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എലിമെൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇതിലുള്ള ഓരോ എലിമെൻറ്റുകളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോമ ഇട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് എക്സെട്ര എന്നിട്ടത് ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓ എൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് 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 ഡി ഇക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സെട്ര മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്നാണ് നമ്മളുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യു സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ക്യു സെറ്റ് പി ബൈ ക്യു ഫോമാണ് തൽക്കാലം എങ്ങനെ എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് എഴുതാം പി ഗ്യ ബൈ പി ബൈ ക്യു ഫോമിലുള്ള എല്ലാം അല്ലേ തൽക്കാലം അങ്ങനെ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് റിയൽ നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആറെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി എല്ലാ നമ്പേഴ്സിലും ഉൾപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സെറ്റ് പ്ലസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സെറ്റ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻ ശരിയാണോ സെറ്റ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് എന്നെ അല്ലേ സെറ്റ് പ്ലസിൽ അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ക്യു പ്ലസും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമാണ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യു ഇസ് അല്ലേ ദെൻ ദാറ്റ് ഫോം ഈസ് പോസിറ്റീവ് പി ബൈ ക്യു ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ആർ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമെൻറ്റുകൾ എഴുതാം അപ്പോൾ സെറ്റിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഈ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്കറ്റിൻ്റെ പേര് ബ്രേസസ് എന്നാണ് ഈ ബ്രേസസിനുള്ളിൽ ഓരോ എലിമെൻറ്റുകളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് വേർതിരിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് പറയുന്നു ഒരു സെറ്റുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ സെറ്റ് എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഇതിലെ എലിമെൻറ്റുകൾ ആരൊക്കെയാ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ എ ബിലോങ്സ് ടു എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എ സി ബിലോങ്സ് ടു എ അല്ലേ ആൻഡ് ഇ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ
കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോമ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നായിട്ട് എലിമെൻ്റ് കണക്കാക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിന് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ സെറ്റിന് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക എത്ര എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഒറ്റ എലിമെൻ്റ് ഇതിലെത്ര എലിമെൻ്റുകളായുള്ളത് സോ വി ഹാവ് ഫോർ എലിമെൻസ് അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് കണക്കാക്കരുത് ഇതിൽ എലിമെൻറ്റുകൾ എ ബി ഒരു എലിമെൻറ്റ് വൺ എലിമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എലിമെൻറ്റ് ഫോർ എലിമെൻറ്റ് അല്ലാതെ എ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ബി ഒരു എലിമെൻറ്റ് വൺ എലിമെൻറ്റ് ടു എലിമെൻറ്റ് ത്രീ എലിമെൻറ്റ് ഫോർ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പം എ ഒരു സെറ്റ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കോമയൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി ഈക്വൽ സെറ്റ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിൽ എലിമെൻ്റ് ആരാ എ ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണോ എ ഇസ് നോട്ട് എൻ എലിമെൻറ്റ് ബി ഇസ് നോട്ട് എൻ എലിമെൻറ്റ് എ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സി ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സി പിന്നെ ആരാ ഇത് ബിലോങ്സ് എ ബി സി ഡി ആണ് ഇതിലെ എലിമെൻറ്റ് എ ബി സി ഡി ബിലോങ്സ് ടു സി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കോമ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് സിംഗിൾ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ബ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനുള്ളിലെ ഓരോ എലിമെൻറ്റുകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ നിർബന്ധമായിട്ടിട്ടായിരിക്കണം ഇത് എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പോകുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എക്സെട്രാ എന്നിട്ടിട്ട് പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സെറ്റ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് മലയാളം മലയാളം എന്ന വാക്കിലെ ആൽഫബെറ്റ്സുകളുടെ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി എന്താ എഴുതുക ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതും എം എഴുതും എ എഴുതും എൽ എഴുതും എ എഴുതും വൈ എഴുതും എ എഴുതും എൽ എഴുതും എ എഴുതും എം എന്ന് കോമ ഇട്ടിട്ട് എഴുതും ശരി ശരിയല്ലേ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലിമെൻറ്റുകളെ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ഇഫ് ഈ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ദ റിപ്പീറ്റഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൺലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വൺ ടൈം റിപ്പീറ്റഡ് എലിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സെറ്റിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലിമെൻറ്റുകളെ എക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമുക്ക് എം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ എം പിന്നെ ഈ എം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുക എ പിന്നെ ഈ എയും ഈ എയും ഈ എ എഴുതണ്ട അല്ലേ എൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുക അപ്പം പിന്നെ ഈ എൽ എഴുതേണ്ട പിന്നെ വരേ ഉള്ളൂ വൈ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം റിപ്പീറ്റഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ടൈം അല്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് എലിമെൻറ്റ്സിനെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ നോർമലി നമ്മളുടെ സെറ്റുകൾ എന്തിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം ആവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ആവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം സെറ്റിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം എ എൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതണം എന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയാലും എലിമെൻറ്റുകൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ എലിമെൻറ്റുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി ഓ നോ നീഡ് ടു കീപ്പ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ അല്ലേ പ്രത്യേക ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ടു ത്രീ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ത്രീ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഫോർ ത്രീ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റാക്കി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോമറ്റ് ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നോക്കൂ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് ബി ഏഴിൽ കുറവായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏഴിൽ കുറവായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇതിനെ ഒരു സെറ്റാക്കി നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ നോക്കിക്കോളൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ബി ഏ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലെ സെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ സീന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഒന്ന് ബി എഴുതാം പിന്നെ ഒരു ഇ എഴുതാം ഇനി ഒരു ഇ കൂടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു ബോർഡിൽ എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ കുറവായിട്ടുള്ള അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് പി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതാം അല്ലേ പി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രൈം നമ്പർ ടു ഉണ്ട് ത്രീ പിന്നെ ഫൈവ് സെവൻ ഇത്രയാണ് പത്തിൽ കുറവായിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കൂ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഇരട്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരെ എഴുതാൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവാണ് അനന്തമായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സെട്രാ ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുഴുവൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുപോലെ അടുത്ത സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറിൽ കുറവായ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതൊക്കെ എഴുതുക എണ്ണൽ സംഖ്യ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര ആയിട്ട ശേഷം ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ കുറവാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി നയൻ എഴുതാം ഇരുന്നൂറിൽ കുറവായിട്ടുള്ള എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും റോസ്റ്റർ ഫോം ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാ